Welcome back mga teknolohist ng bayan. Ang test natin para sa video na ito ay ang gumawa ng program na magsasabi sa user na mag-input ng tatlong integer. Matapos humingi ng tatlong integer o number, ay output ang tatlong integer mula sa maliit hanggang sa pinakamalaking value. Kung gusto nyo subukan munang gawin ng exercise, i-post nyo muna dito ang video. Magkaiba ang approach natin sa pag-solve ng problem na ito, kaya mas mahusay kung may magawa kayo muna para makumpara ninyo ang gawa nyo sa gawa ko. Para sa akin, ang solusyon ng problem ay ganito. Una, ang mag-declare ng pitong variable para paglagyan ng tatlong input, tatlong value na result na comparison na papangalanan kong list, great val, greatest val, at isang temp. Pangalawa ay ang paghingi ng tatlong input sa user at ilalagay ang inputted value sa tatlong variable in, input 1, input 2, at input 3. Pangatlo ay i-assume na nasa ascending order na ang mga value ng tatlong input kaya i-assign sa mga variable na list, great wall, at greatest val. Pangapat, i-assign ang input sa temp. Sa panglima naman, gagawa ko ng if statement para i-test kung mas malaki ang value sa temp kaysa sa input 2. Kung mas malaki ang temp, ay i-assign ito sa great val. I-assign ang input 2 sa list at gawing great val ang val ng temp. Kung hindi mas malaki ang values ng temp kaysa sa input, ay i-assign ang input 2 sa temp. Gagawa ulit ako ng if statement para i-test kung mas malaki ang value ng temp kaysa sa input 3. Kung mas malaki ang value ng temp ay i-assign sa greatest val ang temp at i-assign naman ang input 3 sa great val. If statement ulit para i-confirm kung mas malaki ang value ng great val kaysa sa list. Kung mas malaki ang list ay pansamantalang i-assign sa temp ang great val. Gawing list ang value ng great val at saka ilagay sa list ang value ng temp. At pagkatapos ay i-output ang list, great val at greatest val. Para i-implement ito, buksan natin ang ating code blocks. Gawa tayo ng bagong project. Project. Console application. C++ at project na to ay pangalan natin 3 integer integers next next buksan natin ang main Ang unang gagawin ay ang pag-declare ng pitong variable. Integer. Input 1. In, input 2. Input 3. List. Great val. greatest val at ang temp. Mag-assign daw ng 0 sa list great val at greatest val. Equals 0 Equals 0 See out para humingi ng value sa user. And L. C in. Input 1. C in. Input 2. At C in. Input 3.
i-assign ang temp sa i i-assign ang input sa temp okay pagkatapos ay if statement temp third line input 2 Nakalimutan natin yung assumption. Balik tayo. At i-assume natin na si list ay equal siya sa input 1 great val equal sa input 2 at si greatest val ay equal siya sa input Okay. Tapos saka tayo mag-compare List Equals to input 2 Great val Equals siya sa temp Pagkatapos sa temp ay equals siya sa Great val Kung sakaling mas malaki ang input 2 kaysa sa temp, palitan natin ang value ng temp sa input 2. Yan. Mag-if statement tayo ulit at sabihin natin temp is greater than input 3 yeah. kung mas malaki si temp kaysa sa kay input 3 ay gawin nating temp si greatest val at si great val naman ay equal siya sa input 3 Gawin natin ang huling if statement para tiyakin kung tama ng arrangement natin. Pero kung sakaling mali or ang list ay mas greater sa great val, sabihin lang natin na si temp ay equal siya sa great val. Si great val naman ay equal siya sa list. Pinagpalit lang natin yung value. At si list ay equal siya sa temp. see out ng list space great val at greatest val Turn zero at try natin build it run. Hmm, sabi ay hindi rin na declare ang temp. Ito yung temp natin. Hmm, temp pala yun. Four, five, thirteen. Okay. Good. Five, 
Ayan. Balik tayo dito sa ating program. Paliwanag ka na ito saglit. Dito sa part na to, ang ginawa natin dito ay ito yung assumption natin na yung in-input ay naka-in-order na. Okay. Ngayon, ginawa natin, gumawa tayo ng meron tayong temporary variable, tapos sinasabi natin na yung input 1 ay ilagay mo sa temp. So, since na itong si input 1 ay ang temp na, kinumpir natin siya sa input 2. Kung sakaling mas malaki yung temp kaysa sa input 2, ibig sabihin yung input 1 mas malaki sa input 2, pagpapalitin natin sila ng value. Ito yung ginawa natin. At pagkatapos yung temp ay gawin nating great val. Ito siya. Okay. O, oh, pansin natin, no? Yung list sa uh, input 2, si great wall ay kay temp. Okay. Ngayon, kung mali itong condition na ito, okay, ibig sabihin, tama yung assumption natin na mas malaki yung great wall kay list, gagawin naman natin yung temp ay uh, input 2. At tapos, itetest natin siya sa input 3. Kapag mas malaki siya sa input 3, ibig sabihin yung uh, Yung temporary natin, it's either great ball or input 2, ay pagpapalitin natin, yung greatest val ay kay temp, at si great val ay kay input 3. So, sa pagdating dito sa comparison na to, nakuha na natin yung pinakamalaki sa tatlo. Kaya, kung ang itetest lang natin ay kung tama ba yung arrangement ng list at saka great val. Kaya naman nagkaroon tayo dito ng if statement. Then, kung tama ang condition na to, pinagpalit lang natin yung list at great val. Kung mali naman ang condition na to, ibig sabihin ay naka-order na yung ating tatlong variable. Kaya, pagkatapos ng if statement na to, maging mali man o, o mali, i-output natin yung list, great val at greatest val, at magiging in order na yan. Kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo, mag-subscribe kayo, at i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated. Hanggang susunod ng mga example. Until next time!